Seja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz mais uma vez de estar aqui no altar de Deus. Glória a agradecendo primeiramente a Deus por esta rica oportunidade. Também quero agradecer ao meu pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. E também a nossa coordenadora geral, a nossa mãe, irmã Judite Alves, pela confiança de mais uma vez estar aqui. Não é? Quero mandar também uma saudação para o meu esposo, que aqui está, né, também cultuando ao Senhor. Também quero mandar uma saudação para a nossa irmã Neidinha, é Neide que está, é a, é a dirigente da mocidade ali de Jardim São Paulo. Ela também está na escuta, cultuando conosco. E também eu quero mandar uma saudação para a nossa irmã Maria Eldorado, ali de Água Preta. Ela também está ali, muito longe, mas está cultuando conosco. Não é? E para todos que está cultuando conosco nesta tarde, feliz ao estar aqui com a nossa amiga, nossa irmã Conceição, e a todas as cantoras e todas que estão aqui. E o principal é que Jesus está aqui conosco. E já vimos sinais, o Senhor salvando duas vidas. Glória a Deus. E eu quero convidar a todos para ficar em pé, você que está aí em casa. Se puder também, fique em pé e vamos ler a palavra de Deus. É Gênesis capítulo 12 e o versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma benção. Podem sentar. Graças a Deus estamos pela palavra que o Senhor já falou conosco nesta tarde. Né? Um assunto bastante conhecido. Quem lê a palavra de Deus sabe que este é um assunto né, do nosso pai da fé. E eu coloquei aqui um homem chamado por Deus. A gente sabe que Abraão ele foi aquele homem chamado por Deus. Foi um homem que o Senhor separou, tirou ele do meio da família, porque tinha uma obra na vida de Abraão. E a gente vem aqui, Abraão atende a estar o chamado de Deus. Três coisas que me chamou a atenção, eu lendo aqui nessa passagem, Abraão, ele teve fé. Porque quando o Senhor mandou ele sair, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Veja que não foi fácil. Abraão, ele olhou assim para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Jesus. Mas a fé fez Abraão obedecer a voz de Deus. Era necessário Abraão sair do meio da sua parentela. A fé, glória a Jesus... Outra coisa foi a obediência de Abraão. Quando a gente obedece ao Senhor, tudo dá certo. Glória a Jesus. Muitas vezes sentimos até onde eu estou, está doendo, é enfermidade, é uma coisa. Mas obedeça aonde o Senhor te colocou. Porque coisa boa é estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus tudo dá certo, e Abraão ele ficou no centro da vontade de Deus, ele não interrogou ele não perguntou, onde é esse lugar, para onde eu vou não, mas a fé fez ele prosseguir chamou Sara, chamou todo o povo e seguiu a sua jornada crendo que o Senhor iria mostrar a ele o caminho glória a Jesus Uma, olha irmão, lá em Hebreu diz porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, nesta tarde, peça ao Senhor para acrescentar a sua fé. Aleluia! Aleluia. Talvez você está olhando, está vindo tão difícil, não tem condição, não tem mais jeito, mas nessa tarde o Senhor está dizendo, acrescenta a tua fé. Aleluia, acrescenta a tua fé e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Porque irmão, há momentos na nossa vida, eu sempre eu digo 
que a fé ela é momentânea. Tem dia que a gente acorda que a fé está lá em cima. Pega o céu com a mão, é hoje. Jesus vai me dar vitória. Eu estou certa de vitória. Mas tem dia que a gente acorda, aleluia, só na graça. E dizendo, Jesus está tão difícil, a noite está tão escura, mas eu quero te dizer que a tua fé vai ver o amanhã de Deus chegar. Aleluia! A, aleluia! Lá no Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o amanhã de Deus vai raiar na vida de alguém que está do outro lado. Aleluia! aleluia. Talvez você esteja aí sentado, sem fé, sem esperança. Muitas vezes dizendo, para mim não tem mais jeito, trancado aí dentro desse quarto, perdeu as forças, mas nesta tarde o Senhor mandou te dizer, levanta-te, ergue-te, aleluia, como ele disse com H, H saiu com Ismael, quando chegou em certo lugar já não tinha mais água, o menino estava com sede, perecendo, aleluia, e H muito triste, disse para eu não ver o meu filho morrer, eu vou colocar ele ali, aleluia, mas o Senhor chegou junto dele e disse, H, o que tem? Levanta-te, ergue-te, toma o um menino, porque dele eu farei uma grande nação, o poço estava bem perto de H, mas mediante a angústia, mediante a tristeza, a gente não viu, ela não viu, e muitas vezes acontece conosco, muitas vezes a vitória está tão perto, Aleluia A noite está mais escura Te prepara Porque Dara sério meu nosso Deus Te prepara Porque a vitória está mais perto Glória a Jesus E Abraão obedeceu A ordem de Deus E saiu Glória a Jesus Confiante, com fé Porque Abraão é o pai da fé Ele saiu com fé Certa da vitória ele não fez pergunta e nem interrogou. Por quê? E por que eu vou sair do meio da minha parentela? E por que está acontecendo isso? Não. Por que você está interrogando? Por que você está dizendo, para que isso? E essa enfermidade não tem mais jeito? Por que eu estou passando por este caminho? Ai, não sério, meu irmão, Mas Deus manda te dizer nesta tarde, pergunte para quê? Eu tenho uma finalidade nisso tudo Eu tenho um propósito nisso tudo Aleluia, porque Ele é fiel Para cumprir com as suas promessas Aleluia Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus O caminho de Deus E você não está entendendo, minha querida Você não está entendendo, meu querido Aleluia Deus tem um propósito nisso tudo Esta noite este caminho é escuro Que muitas vezes falta o sono à noite Muitas vezes a cama é pequena Muitas vezes o lençol é curto Aleluia, dizendo, vá orar Vá orar, vá orar Porque é um caminho a trilhar Aleluia Tudo Deus tem uma finalidade Mas eu quero te dizer Que a promessa dele está de pé Aleluia Glória a Deus E o tempo foi passando E chegou o tempo de Abraão desanimar Isso é normal? Ele desanimou tem um versículo da Bíblia que diz que a promessa demorada enfraquece o coração, não é? E ele ficou meio triste, talvez pensasse, vai acontecer, Deus falou, ele tinha aquela fé, mas é normal vir a tristeza. E a gente vê Deus animando Abraão, aqui, aleluia, no versículo 15, e o 4 e o 5 que diz, e esse que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, aleluia, que a podes contar. E disse-lhe, assim será 
a tua semente. Aleluia, então ele estava certo que é o Senhor fez esta promessa a Abraão. Ele já tinha feito, ele renovou, porque o Senhor, ele renova as promessas. Quantas vezes a gente chega triste, pensando que não vai acontecer mais nada. Aí quando a gente, de repente, o Senhor renova as promessas. E nesta tarde, Ele está renovando a tua promessa e dizendo, está de pé. O que eu te falei, eu vou fazer. Porque não foi o homem que falou. Quem falou foi eu. E eu vou cumprir com as promessas. Glória a Jesus. E Abraão recebeu a visita do anjo. Aqueles três anjos chegaram da casa de Abraão. E perguntou, cadê Sara, tua esposa? Ela disse, está na tenda. E Sara olhou e ficou ali atrás observando. E ele fez aquelas promessas, dizendo que Sara ia ter um filho. Que ao tempo determinado ele ia chegar. Aleluia! E ela ouvindo e ela riu, porque ela achou tão impossível. Eu já velha. Meu esposo já de idade. Mas quem estava falando se responsabiliza. Aleluia! Aleluia. E ela observou, escutou tudo e disse Mas será que eu, dessa idade, os meus velhos ainda vamos ter filho? Mas irmão, Deus é muito fiel E quando chega no 19, glória a Jesus 18 e 19 de Gênesis, o Senhor fala 18 e 14 Quando Sara fez toda essa interrogação Eu já velha meu marido velho, como vai ser isso? Não te, per... Não te preocupa como vai ser. Eu quero te dizer que vai acontecer. Olha. Aleluia! O teu trabalho é confiar em Deus. Tem um hino que diz, o meu tra... teu trabalho é descansar em mim. Olha. Aleluia! Descansa no Senhor, que Ele é fiel para cumprir as promessas. Abraão esperou 25 anos, mas chegou o dia da promessa. E a gente vê aqui o 14 que diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. E o Senhor te pergunta nesta tarde, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O que? Qual é o teu problema? Qual é a tua causa? Aleluia! A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então descansa no Senhor. Te aquieta, te anima. Aleluia! Levanta a tua cabeça. Porque tanto desânimo. Quanto tempo faz? Abraão esperou 25. Vai chegar o dia da promessa. Aleluia, vai chegar o teu dia Aleluia E quando a gente vê Quando o Senhor fez todas essas promessas E a gente vê no versículo 25 E o primeiro que diz E o Senhor visitou a Sara Aleluia Do biouro da cadória Sério meu Que Deus fiel este Deus que nós servimos é tão fiel Aleluia, aleluia E o Senhor visitou a Sara como tinha dito E fez o Senhor a Sara como tinha falado Aleluia, o que ele disse a Abraão Ele cumpriu, o que foi que ele te disse? O que foi que Ele te disse nesta tarde? As promessas que Ele te fez. Aleluia. Continua com a fé, com a obediência. Muitas vezes é necessário a gente sair do meio do povo. E estar só para Deus falar conosco. Aleluia. E o que o Senhor falou na vida de Abraão. Sara já estava com 90 anos. Abraão já estava com 100 anos. E o que eu acho lindo, irmão. Como Deus trabalha. Sara riu. Porque Isaac significa riso. Porque a, a vitória foi tão grande. Muitas vezes a gente oramos. Pelo acaso, como aconteceu com Pedro, o povo estava orando lá na casa de Maria para Jesus soltar Pedro. E quando Jesus responde a oração que solta Pedro, 
O que acontece? Pedro vai lá. Aí Rob chega e diz assim, é Pedro. Mas a alegria era tão grande que ela saiu e foi avisar, olha, Pedro está aí. E o povo disse, menina, tu está aí fora de si. Pedro está na prisão, mas não estava orando. Aleluia! Aleluia! E quantas vezes acontece conosco? Estamos orando por uma causa. Estamos orando para Jesus abrir porta. Estamos orando para Jesus dar casa a quem tem casa alugada. Jesus manda dizer que vai te dar casa. Para sério, meu Deus, manda subir. Você disse assim, Jesus, eu não aguento mais pagar esta casa. Eu não tenho mais condição de pagar aluguel, Jesus. Mas nesta tarde ele manda te dizer que vai te dar uma casa. Não te preocupa como vai ser. Te preocupa em confiar e crer que ele vai te dar uma casa. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E quando chegou, aleluia, vitória, a gente chega e fica assim, como foi? Meu Deus, eu não estou nem acreditando, é isso mesmo. Porque a vitória é tão grande. Mas tu não estás orando? Persevera orando. Persevera orando que Jesus vai continuar orando. E o que eu acho lindo na história de Abraão. Mesmo Abraão olhou para Sara naquela idade. Nem disse assim, mas quem me prometeu é o Senhor. Mesmo já com 90 anos. Mas o Senhor prometeu. E o que eu acho lindo é que Sara ainda deu de mamar. A Ismael, que Deus tremendo, irmão, é este que eu e você serve, e muitas vezes a gente faz Deus tão pequeno, tão pequeno, mas Ele é tão grande na nossa vida, e a gente olha aqui, aleluia, assim foi, também na minha vida, e também na sua vida, resta tão somente a gente crer, creia que Ele faz, o Senhor me fez uma promessa, e esta promessa de se Jesus isso vai cumprir, para mim está tão difícil. Passaram sete anos, mas eu quero te dizer que Jesus cumpriu com a promessa. Aleluia! Aleluia. Ele cumpriu com as promessas que me fez. Aleluia, então, o Deus que deu vitória a Abraão. O Deus que cumpriu a promessa na vida de Abraão. Se a gente for falar de outros, tem, tem também a nossa irmã Ana. O Deus que prometeu a Samuel, a Ana, é o mesmo Deus que te fez a promessa. Eu quero te dizer, e descansa, dorme tranquilo, dorme tranquilo, descansa no Senhor, porque a promessa está de pé. E você vai convidar os seus amigos, os seus irmãos, para um culto de ação de graça porque quem te prometeu é fiel o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é aquele Deus fiel aleluia, o salmo 46 ele diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações E serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Então fique certo que a promessa está de pé Saia deste quarto escuro Saia deste desânimo Levante-se a você recebeu uma palavra negativa Mas eu quero te dizer Que o Deus que você serve É o Deus que cumpre promessa E Deus abençoe